హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు కెమిస్ట్రీ దిక్సూచి సో లాస్ట్ క్లాస్లో మనము ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రో కెమిస్ట్రీ పార్ట్ వన్ చూసాము అందులో మనము స్పాంటేనియస్ రియాక్షన్స్ ఎలా జరుగుతున్నాయి నాన్ స్పాంటేనియస్ రియాక్షన్స్ వాటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి సో ఎలక్ట్రో కెమికల్ సెల్స్ టైప్స్ అన్నీ మరియు ఎలక్ట్రోలైటిక్ సెల్స్ గురించి చూసాము సో సెకండ్ టైప్ మనకి గ్యాల్వానిక్ సెల్ ఆర్ దీన్నే మనం వోల్టాయిక్ సెల్ అంటాము దీని యొక్క ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే డేనియల్ సెల్ దీంట్లో మనం జింక్ కాపర్ ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి సో ఎగ్జాంపుల్గా మనము డేనియల్ సెల్ని తీసుకుంటున్నాం సో ఇందులో మనం ఏం చేస్తున్నాము టూ కంటైనర్స్లో మనము ఒక దాంట్లో మనము జింక్ సల్ఫేట్ని ఫిల్ చేసాము ఫిల్ చేసి ఇక్కడ తీసుకునేటటువంటి రాడ్ ఏంటంటే జింక్ రాడ్ సో ఇంకో కంటైనర్లో కాపర్ సల్ఫేట్ కాపర్ సల్ఫేట్ ఇక్కడ తీసుకునే రాడ్ ఏంటి కాపర్ రాడ్ దీన్ని ఒక యాంప్లిఫయర్కి కనెక్ట్ చేసామన్నమాట సో ఇది యానోడ్ మనకి యానోడ్ యానోడ్ ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ నెగిటివ్ అయాన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతున్నాయి జింక్ రాడ్ ఏం చేస్తుందంటే జింక్ సాలిడ్ ఇదేం చేస్తుందంటే జెడ్ ఎన్ ప్లస్ టూ అయాన్స్ని ప్లస్ ఎలక్ట్రాన్స్ని రిలీజ్ చేస్తుంది జెడ్ ఎన్ ప్లస్ టూ యాక్వియస్ జెడ్ ఎన్ ప్లస్ టూని ఎక్కడికి రిలీజ్ చేస్తుంది సొల్యూషన్లోకి రిలీజ్ చేస్తుంది సో ఇక్కడ జింక్ రాడ్ ఏం చేస్తుంది జెడ్ ఎన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ని రిలీజ్ చేస్తుంది సో ఆల్రెడీ మన సొల్యూషన్లో ఏం అయాన్స్ ఉన్నాయి జెడ్ ఎన్ ప్లస్ టూ అయాన్స్ ఉన్నాయి ఎస్ ఫో ఫోర్ మైనస్ టూ అయాన్స్ జెడ్ ఎన్ ఎస్ ఫో ఫోర్ సొల్యూషన్లో ఏమున్నాయి జెడ్ ఎన్ ప్లస్ టూ మరియు ఎస్ ఫో ఫోర్ మైనస్ టూ అయాన్స్ ఉన్నాయి ఈ జింక్ రాడ్ ఏం చేస్తుంది టూ ఎలక్ట్రాన్స్ని రిలీజ్ చేసి జెడ్ ఎన్ ప్లస్ టూగా సొల్యూషన్లోకి వచ్చేస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి రిలీజ్ అయ్యాయి ఈ రిలీజ్ అయిన ఎలక్ట్రాన్స్ ఈ విధంగా ఈ విధంగా మనకి సర్క్యూట్ గుండా ఇక్కడికి వచ్చేసాయి అనమాట ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చాయి ఈ ఎలక్ట్రాన్స్లో ఏమవుతుందంటే కాపర్ సల్ఫేట్ సొల్యూషన్లో మనకి కాపర్ ప్లస్ టూ మరియు ఎస్ ఓ ఫోర్ మైనస్ టూ అయాన్స్ అనేవి ఉంటాయి ఈ కాపర్ ప్లస్ టూ అయాన్స్ ఈ రాడ్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి ఏ ఎలక్ట్రాన్స్ని తీసుకుంటాయి తీసుకొని కాపర్ ప్లస్ టూ అనేది టూ ఎలక్ట్రాన్స్ని తీసుకొని కాపర్ సాలిడ్గా మారుతుంది ఇవి యాక్వియస్లో ఉన్నటువంటి కాపర్ ప్లస్ టూ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ని తీసుకొని కాపర్ మెటల్గా ఇక్కడ డిపాజిట్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఈ విధంగా కంటిన్యూస్గా ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతూ ఉందన్నమాట సో దీనిని మనము ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది మనకి ఇక్కడ దీని యొక్క ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఎంత జీరో జీరో నుండి ప్లస్ టూ అంటే ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఆక్సిడేషన్ అదర్వైజ్ లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ని కోల్పోతుంది సో దీని దానిని కూడా మనం ఏమంటున్నాం ఆక్సిడేషన్ అంటాం లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ దీన్ని ఏమంటున్నాం మనము ఆక్సిడేషన్ అంటున్నాం సో మనకి ఈ విధంగా లెఫ్ట్ సైడ్ సెల్ అనేది దీన్ని ఏమంటున్నాం అంటే ఆక్సిడేషన్ హాఫ్ సెల్ అంటున్నాం ఆక్సిడేషన్ హాఫ్ సెల్ అంటున్నాం సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది మనకి గెయిన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ఇక్కడ ప్లస్ టూ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ నుండి జీరో ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ డిక్రీజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ డిక్రీజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఎ రిడక్షన్ ఆర్ లాస్ ఆఫ్ గెయిన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ గెయిన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ రిడక్షన్ సో దీనిని మనం ఏమనొచ్చు రిడక్షన్ హాఫ్ సెల్ అనొచ్చు దీనిని మనం ఏమో అనొచ్చు రిడక్షన్ హాఫ్ సెల్ అనొచ్చు సో మనకి ఇక్కడ ఆక్సిడేషన్ హాఫ్ సెల్ రిడక్షన్ హాఫ్ సెల్ అనేది ఉంది సో ఈ జింక్ రాడ్ మీద కొంతసేపటికి ఏమవుతుందంటే ఈ జెడ్ ఎన్ ప్లస్ టూ అనేది సొల్యూషన్లోకి వచ్చేస్తూ ఉంటుంది ఆల్రెడీ జెడ్ ఎన్ ప్లస్ టూ సొల్యూషన్లో ఉంది ఇంకా జింక్ అనేది ఇంకా సొల్యూషన్లోకి వచ్చేస్తూ ఉంటుంది సో ఈ వచ్చే వచ్చేటటువంటి జెడ్ ఎన్ ప్లస్ టూకి ఇందులో సొల్యూషన్లో ఉన్న జెడ్ ఎన్ ప్లస్ టూలు మొత్తము ఏం చేస్తాయి రిపెల్ చేస్తాయి అనమాట ఇవి ఆపేస్తాయి అనమాట ఇంకా జెడ్ ఎన్ ప్లస్ టూని జెడ్ ఎన్ని జెడ్ ఎన్ ప్లస్ టూ కానీకుండా ఆఫ్ చేస్తాయి ప్లస్ ఛార్జ్ ఇక్కడ టోటల్ ప్లస్ ఛార్జ్ ఉంది సో రిపెల్ చేసి 
ఈ జెడ్ ఎన్ ప్లస్ టూగా మారకుండా ఉండడాన్ని ఆఫ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది ఎలక్ట్రాన్ రిలీజ్ అనేది తగ్గుతుంది ఎలక్ట్రాన్ రిలీజ్ అనేది తగ్గడం వలన ఇక్కడ కాపర్ డిపాజిట్ కూడా తగ్గుతుందనమాట సో ఈ విధంగా తగ్గడం వల్ల ఈ ఎలక్ట్రి ఎలక్ట్రాన్ ఫ్లో అనేది తగ్గుతుందనమాట సో ఎలక్ట్రాన్ ఫ్లో అనేది తగ్గడం వల్ల ఇది రియాక్షన్ అనేది స్లో డౌన్ అవుతుందనమాట సో ఇక్కడ టోటల్గా మనకి అంతా కూడా పాజిటివ్ చార్జెస్ పాజిటివ్ అయాన్స్ అనేవి ఫామ్ అయ్యాయి ఇక్కడ టోటల్గా ఏమైంది కాపర్ మొత్తం డిపాజిట్ అయిపోయింది ఓన్లీ సొల్యూషన్లో సల్ఫేట్ అయాన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మొత్తం కూడా మైనస్ నెగిటివ్ చార్జ్ యానయాన్స్ అనేవి ఎక్కువైపోయాయి అనమాట ఈ విధంగా ఉన్న ఈ కండిషన్ని మనము చేంజ్ చేయడానికి ఏం చేస్తామంటే ఒక సాల్ట్ బ్రిడ్జ్ని మనము ఇక్కడ పెట్టాల్సి ఉంటుందన్నమాట సాల్ట్ బ్రిడ్జ్ సో సాల్ట్ బ్రిడ్జ్ ఇదొక గ్లాస్ ట్యూబ్ ఇన్వర్టెడ్ యూట్యూబ్ యూట్యూబ్ అనమాట ఇదేంటిది సాల్ట్ బ్రిడ్జ్ సాల్ట్ బ్రిడ్జ్ తీసుకున్నాం ఎందుకు తీసుకున్నామంటే ఇక్కడ పాజిటివ్ అయాన్స్ని తగ్గించడానికి ఇక్కడ నెగిటివ్ అయాన్స్ని తగ్గించడానికి అనమాట ఈ సాల్ట్ బ్రిడ్జ్ అనేది యూజ్ చేస్తామన్నమాట సో సాల్ట్ బ్రిడ్జ్ సాల్ట్ బ్రిడ్జ్లో ఏముంటుంది అంటే ఫైవ్ పర్సెంట్ అగార్ అగార్ జెల్ అనేది ఉంటుంది ఇది ప్లాంట్ జెల్ అనమాట ఫైవ్ పర్సెంట్ అగార్ అగార్ జెల్ ప్లస్ దీంతో పాటు ఎనీ సాల్ట్ అనేది ఉంటుంది ఎనీ సాల్ట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కేసీఎల్ ఆర్ ఎన్హెచ్ ఫోర్ ఎన్ఓ త్రీ ఆర్ కేఎన్ఓ త్రీ సో వీటిని సాల్ట్స్గా మనము తీసుకుంటాం అనమాట కేసీఎల్ఆర్ ఏజిఎన్ఓ సారీ ఎన్హెచ్ ఫోర్ ఎన్ఓ త్రీ కేఎన్ఓ త్రీ ఈ సాల్ట్స్ని మనము తీసుకుంటాము సో ఈ సాల్ట్ని మనం తీసుకునేటప్పుడు కొన్ని కండిషన్స్ పాటించాల్సి ఉంటుంది ఏవైతే అయాన్స్ ఇందులోకి వెళ్తాయో ఆ అయాన్స్ ఇందులో ఉన్న అయాన్స్ తోటి ప్రెస్పిటేట్ అనేది ఫామ్ చేయకూడదు అనమాట నెక్స్ట్ ఇందులో ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లో అనేది కూడా ఉండకూడదు సో ఈ అయాన్స్లో ఏవైతే యానయాన్స్ అనేవి ఉంటాయో అంటే ఈ సాల్ట్ తీసుకున్నాం కదా ఈ సాల్ట్లో ఉన్నటువంటి యానయాన్స్ ఎటువైపుకి వెళ్తాయి యానోడ్ వైపుకి వెళ్తాయి క్యాటయాన్స్ ఎటువైపుకి వెళ్తాయి క్యాథోడ్ వైపుకి వెళ్తాయి సో ఈ సాల్ట్ బ్రిడ్జ్ యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి అంటే టు మెయింటైన్ ద ఎలక్ట్రిక్ న్యూట్రాలిటీ ఎలక్ట్రిక్ న్యూట్రాలిటీని మెయింటైన్ చేయడానికి మనం ఈ సాల్ట్ బ్రిడ్జ్ని యూజ్ చేస్తున్నాం అనమాట సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఈ సాల్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కేసీఎల్ తీసుకున్నాము కేసీఎల్ ఎలా విడిపోతుంది కే ప్లస్ అయాన్స్ గాను సిఎల్ మైనస్ అయాన్స్ గాను విడిపోతాయి సో యానయాన్స్ అన్నీ ఎటువైపుకి వస్తాయని చెప్పుకున్నాము యానోడ్ వైపుకి వస్తాయి క్యాటయాన్స్ ఎటువైపుకి వస్తాయి క్యాథోడ్ వైపుకి వస్తాయని చెప్పాం సో ఇందులో ఉన్నటువంటి జింక్ క్లోరిన్ సిఎల్ మైనస్ని తీసుకొని జింక్ క్లోరైడ్గా ఫామ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ పొటాషియం సల్ఫేట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అనమాట సో ఈ విధంగా ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా ఉన్నటువంటి ప్లస్ ఛార్జ్ని ఈ సిఎల్ మైనస్ అనేది డిక్రీస్ చేస్తుంది ఇక్కడ మైనస్ ఛార్జ్ని క్లే కే ప్లస్ అయాన్స్ అనేవి డిక్రీస్ చేస్తాయి ఈ విధంగా ఎలక్ట్రిక్ న్యూట్రాలిటీ అనేది ఇక్కడ మెయింటైన్ అవుతూ ఉంటుంది ఈ సాల్ట్ బ్రిడ్జ్ వలన అనమాట సో దీనిని మనము ఆక్సిడేషన్ హాఫ్ సెల్ అన్నాము దీన్ని రిడక్షన్ హాఫ్ సెల్ అన్నాము సో మనము లెఫ్ట్ సైడ్ సో లెఫ్ట్ సైడ్ ఏముంది మనకి యానోడ్ ఉంది యానోడ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఇటు ఇటువైపు ఏముంది క్యాథోడ్ క్యాథోడ్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఎలక్ట్రోలైటిక్ సెల్స్లో చూసినట్లయితే యానోడ్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది క్యాథోడ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ యానోడ్ అనేది నెగిటివ్ ఛార్జ్లో ఉంటుంది సో మనకి గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఎల్ఓఏఎన్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఆక్సిడేషన్ యానోడ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ సో లోన్ గుర్తుపెట్టుకుంటే లెఫ్ట్ సైడ్ ఆక్సిడేషన్ జరుగుతుంది దాన్ని యానోడ్ అంటాము దాని మీద నెగిటివ్ ఛార్జ్ అనేది ఉంటుందన్నమాట సో మనకి ఇక్కడ 
ఈ జింక్ రాడ్ మీద మనకి నెగిటివ్ అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి ఇక్కడ నెగిటివ్ చార్జ్ అనేది ఎప్పుడైతే వస్తుందో ఈ జింక్ సల్ఫేట్ ఈ జింక్ రాడ్ని ఎక్కడ సేమ్ సొల్యూషన్ జింక్ సల్ఫేట్ సొల్యూషన్లో పెట్టాము సో ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి రిలీజ్ అవుతూ ఉన్నాయి సో ఇక్కడ జింక్ జెడ్ అండ్ ప్లస్ టూ ప్లస్ చార్జెస్ అనేది ఇక్కడ పెరుగుతూ ఉన్నాయి ఇక్కడ నెగిటివ్ చార్జ్ ఇక్కడ పాజిటివ్ చార్జ్ అనేది డెవలప్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట సో ఎక్కడైతే మనకి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అనేది డెవలప్ అవుతుందో ఎక్కడ ఎలక్ట్రోడ్కి మరియు ఎలక్ట్రోలైట్కి సో దీనినే మనం ఏమంటున్నామంటే ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్ అని అంటున్నాము సో ఇక్కడ మనకి ఇది ఆక్సిడేషన్ హాఫ్ సెల్ సో ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్ ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్ అంటే ఏంటో చూద్దాం టూ టైప్స్ ఉంటుంది రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్ ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోడ్ టు గివ్ అప్ ఎలక్ట్రాన్స్ సో గివ్ అప్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ బికమ్ ఆక్సిడైజ్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ని ఇచ్చేసి ఆక్సిడైజ్ అయిపోతుంది దీన్నే మనం ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్ అని అంటున్నాం సో ఎలా జెడ్ అండ్ సాల్ ఈ సాలిడ్ అనేది జెడ్ అండ్ ప్లస్ టూ ప్లస్ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ యాక్వియస్ సొల్యూషన్ సో ఎలక్ట్రాన్స్ని ఇచ్చేస్తుంది గివ్ అప్ చేస్తుంది ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్ యానోడ్ దగ్గర ఏం జరుగుతుంది ఆక్సిడేషన్ అనేది జరుగుతుంది అదే ఇక్కడ రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ అంటే ఏంటంటే రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ యానయాన్ ఇన్ సొల్యూషన్ టు పికప్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ ఓన్ ఎలక్ట్రోడ్ అండ్ బికమ్ రెడ్యూస్డ్ ఇక్కడ రెడ్యూస్ అవుతుంది ఎలక్ట్రాన్స్ని గెయిన్ చేసుకొని ఇక్కడ రెడ్యూస్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట అంటే కాపర్ ప్లస్ టూ యాక్వియ సొల్యూషన్లో ఉన్నటువంటి కాపర్ ప్లస్ టూ ఏం చేస్తుంది టూ ఎలక్ట్రాన్స్ని తీసుకొని కాపర్ సాలిడ్గా మారుతుంది అనమాట సో ఈ విధంగా ఇక్కడ ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్ రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ అని రెండు రకాల పొటెన్షియల్ మనము చూడవచ్చు సో ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్ అంటే ఏంటంటే ఎలక్ట్రాన్ లాస్ ఆర్ గెయిన్ సో ఇది ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్ అనమాట సో నెక్స్ట్ మనము సో ఓవరాల్గా చూసినట్లయితే గ్యాల్వానిక్ సెల్ ఈజ్ అండ్ ఎలక్ట్రోకెమికల్ సెల్ దట్ కన్వర్ట్స్ ద కెమికల్ ఎనర్జీ కెమికల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ స్పాంటేనియస్ రియాక్షన్ స్పాంటేనియస్ ఇదేంటి రిడాక్స్ రియాక్షన్ ఇక్కడ ఆక్సిడేషన్ రిడక్షన్ అనేది జరుగుతుంది సో కెమికల్ ఎనర్ కెమికల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ స్పాంటేనియస్ రిడాక్స్ రియాక్షన్ స్పాంటేనియస్ రిడాక్స్ రియాక్షన్ రిడాక్స్ రియాక్షన్ ఇంటూ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఇంటూ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఇదే ఏంటి మనము గ్యాల్వానిక్ సెల్ అని రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు సో ఇది గ్యాల్వానిక్ సెల్ నెక్స్ట్ మనము సెల్ నోటేషన్ అనేది ఏ విధంగా ఉందో చూ ఏ విధంగా రాస్తారనేది చూద్దాం సెల్ నోటేషన్ ఆర్ సెల్ రిప్రజెంటేషన్ సో మనకి ఇక్కడ మనము గ్యాల్వానిక్ సెల్లో చూసినట్లయితే మనకి యానోడ్ వైపు జరిగే రియాక్షన్స్ ఏంటి ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్స్ అవేంటి జెడ్ ఎన్ జెడ్ ఎన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ అదే క్యాథోడ్ వైపు జరిగేది ఏంటి రిడక్షన్ ఏం జరిగింది కాపర్ ప్లస్ టూ ప్లస్ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ కాపర్ సాలిడ్ ఇది యాక్వియస్ ఇది యాక్వియస్ ఇది సాలిడ్ సో ఓవరాల్ సెల్ రియాక్షన్ చూసినట్లయితే మనకి ఏమొస్తుంది జెడ్ అండ్ సాలిడ్ ప్లస్ కాపర్ ప్లస్ టూ యాక్వియస్ జెడ్ అండ్ ప్లస్ టూ ప్లస్ కాపర్ సాలిడ్ ఇది యాక్వియస్ సో ఈ విధంగా మనము ఇక్కడ మనకి ఏమొచ్చింది ఇది ఓవరాల్ రియాక్షన్ అనేది వచ్చింది దీన్ని మనము సెల్ రిప్రజెంటేషన్ సెల్ నోటేషన్లో ఏ విధంగా చూస్తామనేది చూసినట్టయితే ఇక్కడ చూడండి జింక్ సాలిడ్ జింక్ సాలిడ్ ఏ విధంగా మారింది జెడ్ అండ్ ప్లస్ టూ యాక్వియస్గా మారింది అంటే ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి మనకి ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్ అనేది జరిగింది ఇక్కడ కాపర్ ప్లస్ టూ అనేది కాపర్ సాలిడ్గా మారింది ఇక్కడ ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి మనకి ఏం జరిగింది రిడక్షన్ అనేది జరిగింది ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి ఆక్సిడేషన్ అనేది జరిగింది అనమాట 
సో ఇప్పుడు మనము సెల్ నోటేషన్ దీనికి ఏ విధంగా రాస్తారనేది సరి చూద్దాం సో సెల్ నోటేషన్ రాసేటప్పుడు మనము ఎప్పుడు కూడా ఫస్ట్ మెటల్ తీసుకుంటాము మెటల్ ఇది సాలిడ్లో ఉన్న మెటల్ని తీసుకున్నాం తర్వాత దాని యొక్క అయాన్ని తీసుకున్నాం ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది యాక్వియస్లో ఉంటుంది ఇది సాలిడ్ ఫేస్లో ఉంటుంది ఇది యాక్వియస్ ఫేస్లో ఉంటుంది ఈ మధ్యలో మనము ఈ రెండు గీతలు ఏదైతే ఉందో ఇదేంటి సాల్ట్ బ్రిడ్జ్ అనమాట ఇదేంటి సాల్ట్ బ్రిడ్జ్ మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ అయాన్స్ అనేవి ఉంటాయి ఇది యాక్వియస్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇది సాలిడ్ స్టేట్లో ఉంటుంది ఇవేంటంటే ఈ ఈ లైన్ ఈ టూ లైన్స్ సాల్ట్ బ్రిడ్జ్ ఈ వన్ లైన్ ఏంటంటే ఫేస్ సెపరేషన్ అనమాట అంటే సాలిడ్ లిక్విడ్ గ్యాస్ ఏదైతే ఉంటుందో మనకి తీసుకున్నటువంటివి గ్యాస్ కూడా ఇవ్వచ్చు ఇక్కడ సో ఇక్కడ సపరేట్ చేసి రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ యాక్వియస్ ఇక్కడ సాలిడ్ ఇక్కడ సాలిడ్ ఇక్కడ యాక్వియస్ ఈ విధంగా ఫేజ్ సెపరేషన్ అనేది ఈ సెల్ నోటేషన్లో మనము చూపించాల్సి ఉంటుంది అది కాన్సన్ట్రేషన్ ఇచ్చారనుకోండి వన్ ఎం కాన్సన్ట్రేషన్ ఇచ్చారనుకోండి అది మనము దీని పక్కన రాయాల్సి ఉంటుంది కింద కాదు దీని పక్కన రాయాల్సి ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ ఎం కాన్సన్ట్రేషన్ వన్ ఎం కాన్సన్ట్రేషన్ ఇస్తే ఇక్కడ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో ఇట్ సైడ్ ఏంటిది మనం రాయాల్సింది ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ అనేది ఇట్ సైడ్ రాయాలి ఇట్ సైడ్ ఏం రాయాలి రిడక్షన్ అనేది రాయాల్సి ఉంటుంది ఇటు ఆక్సిడేషన్ ఇటు రిడక్షన్ ఆక్సిడేషన్ అనేది ఎక్కడ జరుగుతుంది యానోడ్ వైపు జరుగుతుంది రిడక్షన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది క్యాథోడ్ వైపు జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా మనము సెల్ నోటేషన్స్ రాయాల్సి ఉంటుంది సో మనం ఇప్పుడు తీసుకున్నటువంటి రియాక్షన్ చూసినట్లయితే జెడ్ ఎన్ ప్లస్ సియు ప్లస్ టూ సో జెడ్ ఎన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ సియు ఈ విధంగా ఉంది దీనికి మనం సెల్ నోటేషన్ రాయాలి జింక్ జింక్ జెడ్ ఎన్ ప్లస్ టూగా మారడం అనేది ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ అంటే ఇక్కడ మనము ఇదేంటి సాలిడ్ స్టేట్లో ఉంది ఏంటి జింక్ సో జింక్ బై జెడ్ ఎన్ ప్లస్ టూ అయాన్ అనమాట ఇది ఏ ఫేస్లో ఉంది యాక్వియస్ ఫేస్లో ఉంది ఒకవేళ మనకి కాన్సన్ట్రేషన్ ఇచ్చారనుకోండి వన్ ఎం దీని పక్కనే రాయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ సాల్ట్ బ్రిడ్జ్ సాల్ట్ బ్రిడ్జ్ ఇచ్చిన తర్వాత దీని యొక్క అయాన్ రాయాలి దేని యొక్క అయాన్ కాపర్ యొక్క అయాన్ ఫామ్ అనేది రాయాల్సి ఉంటుంది యాక్వియస్ ఫేస్లో ఒకవేళ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇచ్చినట్లయితే వన్ ఎం రాయాలి నెక్స్ట్ ఫేజ్ సెపరేషన్ నెక్స్ట్ దీని యొక్క సాలిడ్ ఫామ్ కాపర్ సాలిడ్ సో ఈ విధంగా మనము రాయాల్సి ఉంటుందన్నమాట సో ఇది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ అయితే ఇది రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ సో రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ రిడక్షన్ గుర్తుపెట్టుకోండి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ రిడక్షన్ లేదంటే రాజస్థాన్ రాయల్స్ రాజస్థాన్ రాయల్స్ క్రికెట్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ రిడక్షన్ అని గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇది రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ మన రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఇది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ రిడక్షన్ రాసినట్లయితే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఆక్సిడేషన్ అనేది రాయాల్సి ఉంటుంది ఇంకా ఒక ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము సో ఎఫ్ఈ సాలిడ్ ప్లస్ కాపర్ ప్లస్ టూ యాక్వియస్ గివ్స్ రైస్ ఎఫ్ఈ ప్లస్ టూ యాక్వియస్ ప్లస్ కాపర్ సాలిడ్ ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి ఏం జరుగుతుంది ఆక్సిడేషన్ జరుగుతుంది ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి ఏం జరుగుతుంది రిడక్షన్ జరుగుతుంది సో మనం రాయాల్సింది ఆక్సిడేషన్ అనమాట ఫస్ట్ ఏం రాస్తాం ఆక్సిడేషన్ సో సెల్ నోటేషన్లో మనం ఏం రాస్తున్నామంటే ఇక్కడ ఎఫ్ఈ సాలిడ్ ఎఫ్ఈ ప్లస్ టూ ఇదేంటి యాక్వియస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏమన్నా కాన్సన్ట్రేషన్ ఇస్తే వన్ ఎం కాన్సన్ట్రేషన్ సాల్ట్ బ్రిడ్జ్ సాల్ట్ బ్రిడ్జ్ తర్వాత ఏం రాయాలి సియు ప్లస్ టూ యాక్వియస్ నెక్స్ట్ కాపర్ సాలిడ్ సో ఈ విధంగా మనం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని రాయాల్సి ఉంటుందన్నమాట ఇది సెల్ నోటేషన్ ఆర్ సెల్ రిప్రజెంటేషన్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ రిడక్షన్ అని గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ థ్యాంక్